안녕하세요. 나녹스 주주 녹스지킴이입니다. 채널 방문해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 오늘은 나녹스가 구상하고 있는 브레인 스캐너에 대해 알아보겠습니다. 미국에는 뇌졸중이 연 80만에 발생합니다. 뇌졸중은 제때 치료를 하지 못하면 사망하거나 영구적인 장애 등 심각한 후유증이 생깁니다. 혈관이 막혀 발생하는 허혈성 뇌졸중의 경우 제때 치료받지 못하면 1분당 190만 개의 뇌세포가 손실되고 1시간당 1억 2천만 개의 뇌세포가 손실됩니다. 그래서 골든타임을 사수하는 게 무척 중요합니다. 브레인 스트로크를 겪은 사람들이 생활습관을 건강하게 바꾸어 수명이 평균 10년 정도씩 늘어나므로 늘어난 수명만큼 보험사가 이들에게 지급해야 하는 돈이 크게 늘어납니다. 이런 보험금 지급 비용보다 모든 앰뷸런스에 브레인 스캔 디바이스를 설치하는 비용이 훨씬 저렴하므로 미국 보험사에서는 차라리 초기 설치 비용이 들어가더라도 앰뷸런스에 브레인 스캔 디바이스를 설치하여 브레인 스트로크 전조 증상을 보이는 환자를 빠르게 진단해 브레인 스트로크를 방지하고 싶어 합니다. 이를 좀더 자세히 설명하면 뇌졸증의 병변의 원인은 혈관 폐색과 혈관 파열 두 가지로 구분이 되는데 폐색의 처방은 용해제를 사용하여야 하고 파열의 경우는 빠른 지혈을 처방하여야 골든 타임 내에 응급처치를 지원할 수 있습니다. 이는 서로 상반된 처방으로서 신속한 브레인 스캔 요구가 되는 핵심 원인입니다. 이 시장 규모는 미국에서만 해도 앰뷸런스 6만여 대이고 만일 라녹스가 이에 360도 스캔 솔루션을 공급할 수 있다면 보험사가 직접 구매자가 되어 모든 앰뷸런스 차량에 장착을 하고자 한다는 이야기입니다. 그러나 브레인 스캔에는 최소 90kV의 전압이 필요하여 이큰 수요는 지금까지 전혀 마땅한 솔루션이 제공되지 못했습니다. 브레인 스캐너를 기획 중인 대표적인 경쟁 기업으로는 마이크로 X가 있습니다. 마이크로 X는 치과용에서 브레인 스캔까지 확대되는데 2026년 목표를 잡고 있습니다. 이는 흉부와 전신 스캔 제품 FDA 신청까지 이미 먼저 들어가 있는 나녹스가 얼마나 앞서 있는지 오히려 반증하는 근거라고 보입니다. 나녹스는 도로 및 항공 구급차에 사용되는 새로운 버전의 브레인 스캔을 개발 기획 중에 있으며 이뿐만 아니라 스탠딩 통호와 네가지 계층으로 시골마을 의원, 중간 크기 병원, 큰 병원, IDN에 AI 진단 등 목적별 용도별 차별화한 정말 다양한 기획을 통한 제품 개발을 진행하고 있습니다. 이번에 FDA 승인을 받으면 향후 차기 업그레이드 버전에는 절차가 좀더 간소화되고 쉬워질 것이라 생각합니다. FDA가 마무리되고 성능과 디자인이 개선된 후속 버전으로 최첨단 혁신의 미래 비전을 제시하고 규모가 기술적, 제도적으로 완성되면 이것을 무기로 미치마켓이 아니라 본격적인 시장의 주류 플레이어가 된다는 메시지를 줄 것으로 예상됩니다. 나녹스 아크는 다른 각도에서 찍은 영상들을 합성하여 3차원 입체 영상을 재구성하며 하나의 무비카메라가 움직이는 방식이 기존의 CT이고 여러 개의 정지된 고정 카메라를 쓰는 게 나녹스 방식이라고 볼수 있습니다. 지금은 침대형이지만 서 있는 상태에서의 루프 방식으로도 전신 360도 스캔이 가능할 것으로 보입니다. 이것은 SF 영화의 매트릭스 촬영기법과 동일합니다. 관련 영상을 첨부하고 마무리하겠습니다. 항상 좋은 일 가득하시고 구독 설정은 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. And that time and space are not the same as, you know, here, us today living our lives. It's slowing down time to such an extent that you really see everything around you as clearly as you possibly could. Bullet time is something that was conceived for the Matrix specifically, uh, but I think it's the byproduct of the directors observing uh, the controls coming into place, and then they ask the right question at the right time. You always know that you're doing something that is uh, groundbreaking. If someone asks something that you go, uh, maybe, maybe, if we do some development and get the right minds working on it, and it takes some pretty heavy thinking to get it together. Everything begins with a simulation. All the computer simulation information is the basis of a uh, timing uh, sequence. Each camera has a specific moment in time to fire a frame of film. All that is uh, taking into account the net effect, the total effect of the move. That is a camera coming up to speed, moving at a speed, and coming uh, uh, off a of speed.
particular rig, there are 120 cameras and two motion picture cameras set up. The rig that we've made can be configured into any uh, shape that you want. The shapes are, are basically what uh, we compose in our simulations. It can do uh, S-curves, it can do arcs, it can do spirals, it can do anything you want. It's a, an erector set. The heights of the cameras, where they're pointing at also from the same simulation. Uh, in the middle of that box right there is a, um, a, a motion control uh, laser pointing system that uh, takes a, uh, an animation file and uh, creates a point on the surface of that cube that tells us where to point the camera. The two motion picture cameras are going to be in this particular shot running. That's that's running at 150. That one's running at 120. There are other bullet times where the end camera is a photosynics camera, so, so we'll be uh, running that at 360. I can uh, choose at will any elapsed real-world time uh, to photograph. That is, if I have a guy falling over, I can choose to capture the whole event in the time that it takes to go around the circle. I could choose to capture only a very brief moment. And that is how we determine what frame rate uh, the cameras eventually uh, wind up. I could shoot the same exact stunt several times over creating a simulation of 100 frames per second, 500 frames a second, 2,000 frames a second, all with the same camera move, moving at the same speed and time. I could go forwards in motion with the camera and forwards in time with the event, but then I could also choose to stop the camera abruptly, start moving backwards against itself while the action continues to move forward. I can, I can shoot uh, the move coming from both sides at the same time, crisscrossing over and ending. I can shoot waves, you know, cycles of, of film that crisscross like waves over the middle. There is a very heavy digital half to this capture. Um, not every frame uh, that a camera captures is the only frames that will be seen. There's a, uh, a lot of uh, a process we call interpolation, which is the uh, creation of frames digitally that are the byproduct of real frames. That is, we analyze what real frames we have and we can create uh, new frames of moments in between the captured frames uh, to make moves uh, longer and or, or stretch them out or do time compression effects. Uh, there's a lot, a lot, a lot of work going on uh, in the, the art form of interpolation, and uh, I just it needs it needs to be said because it's not what you see is what you get. It's all baby steps towards something much larger that won't be really commonplace for a few years. But there there's, there are people around the world that sort of uh, you know scratching their heads about a new way to photograph things, and. Uh, It'll be fairly, uh, it'll be as uh, revolutionary as uh, when cameras came off sticks and went to a crane. When they came off of cranes and went to steady cams. We're talking about cameras that are now broken from the subject matter, that are virtual. So that's the next phase, that's what computers have introduced.